আসসালামু আলাইকুম আমি রুবি বলছি কেমন আছেন আপনারা আশা করি মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম এই নেকটির টিউটোরিয়াল নিয়ে দেখতেই পাচ্ছেন কতটা চমৎকার আর কোনো আঁকা বাঁকা বা কুচি কুচি বা কুচকানো কোনো সমস্যা নেই এই নেকটি খুব সুন্দরভাবে ফিট হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তো আপনারা যদি এমন সুন্দর একটি নেক তৈরি করতে চান তাহলে আমার সম্পূর্ণ টিউটোরিয়ালটি দেখতে পারেন আর আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন তো চলে যাই মূল কাজে আমি টু মিলিমিটার কুশি কাটা দিয়ে নয়তার থেকে একটু মোটা সুতা নিয়ে কাজটি করছি এটা চিকন সামারিয়ান দিয়ে আপনারা করতে পারেন যে কোনো সুতা দিয়ে আপনারা করতে পারেন সেটা কোনো সমস্যা নেই আমি জাস্ট আপনাদেরকে ডিজাইনটি দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমি টু মিলিমিটার কুশি কাটা দিয়ে কাজটি করছি তো আমি চেন করে নিচ্ছি চেন কিন্তু কোনো গুণে করতে হবে না চেন আপনার যে সুতা দিয়ে যে হুক দিয়ে যতটা হয় ততটাই করবেন ইঞ্চি হিসাবে তো এই যে দেখুন আমি ষোলো ইঞ্চি চেন করে নিয়েছি এটা হচ্ছে গোল গলার জন্য তো আমি মাপটি বলে দিচ্ছি ছয় মাস বাচ্চাদের জন্য আট ইঞ্চি এক বছর বাচ্চার জন্য দশ ইঞ্চি দুই বছর বাচ্চার জন্য বারো ইঞ্চি তিন বছরের বাচ্চার জন্য চোদ্দো ইঞ্চি চার বছরের জন্য ষোলো ইঞ্চি পাঁচ বছরের জন্য আঠারো ইঞ্চি এভাবে আমরা ইঞ্চি ধরে চেন করে নিলাম তো চেনের দুপাশে আমাদের পাঁচটি করে ঘর রাখতে হবে বাটন প্লেটের জন্য এটা আমি আমার সব ভিডিওতে দেখিয়ে দিই তো যে দেখুন আবারও আমি তিনটি চেন এক্সট্রা করে নিচ্ছি ডাবল ক্রোশের জন্য এটি একটি ডাবল ক্রোশ হিসেবে কাউন্ট হবে চার নম্বর ঘরে যে দেখুন চার নম্বর ঘরে আমি ডাবল ক্রোশে করছি তাহলে তিনটি চেন সহ দুটি এরপরে তিনটি চারটি এবং পাঁচটি তো পাঁচটি ডাবল ক্রোশে আমাদের বাটন প্লেটের জন্য আমরা রেখেছি এই এরপরে কিন্তু ডিজাইন এটা কিন্তু ডিজাইন না এটা জাস্ট বাটন প্লেটের জন্য এই পাশে পাঁচটি ওই পাশে পাঁচটি তো এখন আমি প্রতি যেহেতু এটা রাউন্ড শেপের নেক আমি প্রতি তিন ঘর পরপর দুটি করে ডাবল ক্রোশে দিব এই যে দেখুন আমি প্রথম ঘরে একটি দিব একটি তারপরের ঘরে একটি দু হয়ে গেল দুটি তারপরের ঘরে একটি তো তিনটি ঘরে আমি তিনটি ডাবল ক্রোশে দিব চার নম্বর ঘরে আমি দিব এই যে দেখুন একটি 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 চার নম্বর ঘরে দিব আমি দুটি এভাবে তিন ঘর পরপর আমি দুটি করে ডাবল কষে দিব যে একটি এবং এখানে আরেকটি এভাবে তিন ঘর পরপর আমি দুটি করে ডাবল কষে দিব এই যে দেখুন একটি তারপরের ঘরে একটি তারপরের ঘরে একটি চার নম্বর ঘরে দিব দুটি এই যে চার নম্বর ঘরে দেবো দুটি এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ কাজটি কমপ্লিট করে রাউন্ড শেপ নিয়ে আসবো এই যে এখানে আমি চার নম্বর ঘরে দুটি দিলাম তো এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ডটা করে নিব তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি শেষের দিকে পাঁচটি ঘর কিন্তু কোনোটাতেই দুটি ডাবল ক্রোশে দিব না শেষের পাঁচটি ঘর বাটন প্লেটের জন্য রেখে দিতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ তো পাঁচটি ঘরে কিন্তু আমি ডাব মানে দুটি একটি দুটি ডাবল কষে একটি ঘরেও দিব না তাহলে কিন্তু বাটন প্লেট বাঁকা হয়ে যাবে তো ওই যে দেখুন আমি বাটন প্লেটের জন্য পাঁচটি ঘরে পাঁচটি ডাবল কষে দিয়ে নিচ্ছি তো এই যে হয়ে গেল আমাদের পাঁচটি ঘরে পাঁচটি ডাবল কষে এখন দেখুন এই কাজটা করার পরে একটু হাত দিয়ে একটু টান দিবেন তাহলে সেট হয়ে যাবে একটু হালকা হাতে টান দিবেন বেশি জোরেও না এভাবে টানটা দিলে এই যে গোল সম্পূর্ণ গোল শেপটা চলে আসে এই যে দেখুন গোল শেপটা চলে এসেছে এই যে এখন আমি আরেকটা রাউন্ড দেব ডাবল ক্রোশের জন্য আরেকটা রাউন্ড তো আরেকটা রাউন্ডের জন্য আমি এই যে পাঁচটি ঘরে পাঁচটি ডাবল কষে দেবো এই যে তিনটি চেন একটি ডাবল কষে হিসেবে কাউন্ট হবে এরপরে বাকি চারটি চেনে চারটি ডাবল কষে দিয়ে বাটন প্লেটের পাঁচটি ডাবল কষে দিয়ে দিলাম তো এই যে দেখুন সাইডে আমাদের পাঁচটি 
ঘর রেখেছি বাটন প্যান্টের জন্য এখন আমরা প্রতি পাঁচ ঘর পর পর দুটি করে ডাবল কষে দেব তো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি ঘরে আমি পাঁচটি ডাবল কষে দেব এই যে দেখুন এখানে না এইভাবে না আমি পাঁচটি ঘরে পাঁচটি ডাবল কষে দেব ওই যে দেখুন একটি দুটি তিনটি চারটি এবং পাঁচটি ছয় নম্বর ঘরে আমি দুটি ডাবল কষে দেব তো যে দেখুন এটা বাটন ঘর বাটন প্লেটের পাঁচটি এবং বাকি পাঁচটি পাঁচটি দেওয়ার পরে ছয় নম্বর ঘরে আমি দুটি ডাবল কষে দেব এভাবে পাঁচ ঘর পর পর দুটি করে ডাবল কষে দেব তো এইভাবে দেখুন একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি পাঁচটি ঘরে পাঁচটি দিলাম এবার ছয় নাম্বার ঘরে আমি দেব দুটি ডাবল কষে একটি এবং দুটি তো এভাবে করে আমি পাঁচ ঘর পর পর দুটি করে ডাবল কষে দিয়ে এই রাউন্ড কমপ্লিট করব এবং শেষে বাটন প্লেটের জন্য পাঁচটি ঘর অবশ্যই কোনো ঘরে দুটি ডাবল কষে দেয়া যাবে না এই পাঁচ ঘরে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচ ঘর একদম ফ্রেশ পাঁচ ঘরে পাঁচটি ডাবল কষে বসাতে হবে এই যে তো বাটন প্লেটের পাঁচটি ডাবল কষে আমার দিয়ে দিলাম যে তিন নাম্বার চেনটা কিন্তু একটু ঘুরিয়ে নিয়ে তিন নাম্বার চেনের ভেতরে এই যে দেখুন ঘুরিয়ে নিয়ে তিন নাম্বার চেনের ভেতরে কাজটি করতে হবে এই যে তো হয়ে গেল আমার এই রাউন্ড এই রাউন্ড করার পরে একদম সুন্দর গোল হয়ে বসে গেছে এখন আর আমাদের কোনো ঝামেলা নেই বাটন প্লেট কিন্তু একটার উপরে আরেকটা বসবে তখন আর ঝামেলা নেই তো দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমি পরের রাউন্ড করব তো পরের রাউন্ডের জন্য আবারও আমরা এই পাশে বাটন প্লেটের জন্য পাঁচটি পরের রাউন্ডের জন্য যেহেতু আমরা সুতার কালার চেঞ্জ করব তো কালারটা চেঞ্জ করছি যে দেখুন এখন আমি তিনটে চেঞ্জ কর তিনটে চেন করে নিলাম তিনটে চেন করে বাকি চারটি ঘরে চারটি ডাবল কষে দিয়ে দিব এই যে দেখুন আমি সুতাগুলো একটু ঢেকে দিচ্ছি যাতে করে পরবর্তীতে কেটে দিলেও সমস্যা না হয় তিন এই যে তিনটি চারটি তাহলে তিনটি চেন সহ পাঁচটি ডাবল কষে এখানে হয়ে গেল বাটন প্লেটের জন্য এখন আমি ডিজাইন করব তো ডিজাইন করার জন্য আমি ইয়ান ওভার করে এক দুই তিন নাম্বার ঘরে তিনটি ডাবল কষে করব যেহেতু এটা গ্র্যানি স্টাইলের এক দুই তিন এরপরে আবারও আমি তিন নাম্বার ঘরে তিনটি ডাবল কষে করে নেব এক দুই তিন আবারও তিন নাম্বার ঘরে তিনটি ডাবল কষে করে নেব এক দুই তিন আবারও তিন নাম্বার ঘরে তিনটি ডাবল কষে করে নেব তো এভাবে তিন তিন নাম্বার ঘরে তিনটি করে ডাবল কষে করে এই রাউন্ডটা আমি কমপ্লিট করে নেব তো দেখতেই পাচ্ছেন এভাবে তিন নাম্বার ঘরে ঘরে তিনটি করে ডাবল কষে করে আমি এই রাউন্ড কমপ্লিট করলাম এই যে রাউন্ড কমপ্লিট এখন যে শেষে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি ডাবল কষে আমাদের বাটন প্লেটের জন্য দিয়ে দিতে হবে তো এই যে দেখুন হয়ে গেল এখন আমরা এই যে এখানে যেহেতু দুই কালারের সুতাই আমরা ইউজ করব তো সুতা না কাটার চেষ্টা করবেন সুতা কাটার দরকার নেই একটার পর একটা সুতা তো গিট বাড়বে জোড়া বাড়বে জন্য আমি সুতা আর কাটব না না কেটে আমি নর্মালি গ্রিন কালার সুতা এই যে ইয়েলো কালার সুতা হলুদ কালার সুতা যেটা এটা কাটব না না কেটে আমি এই যে সবুজ কালার সুতা অ্যাড করে দিব এই যে দেখুন আমি স্লিপ নট দিয়ে রেখেছি সবুজ কালার সুতার আর এই যে হলুদ কালার সুতাটা যেহেতু কাটবো না সেহেতু এই যে এদিক দিয়ে একটু খুলে নিলাম খুলে যে দেখুন এই দুটি লুপের ভিতরে কষে কাটা ইন করিয়ে স্লিপ নটটা একটু ছোটো করে এই পাশ দিয়ে ইন করিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু আর সুতা কাটার ঝামেলা নেই এরপরে আমি আবার এভাবে কাটার চেয়ে ভালো একটু টান দিয়ে তুলে ফেলব কীভাবে তুলব সেটা আমি দেখিয়ে দেবো আর আপনারা যদি না পারেন তাহলে কেটে নেবেন কেটে নেওয়ার ঝামেলা আছে যে জোড়া তালি হয় এর জন্য আমার ভালো লাগে না তো তিনটি চেন দিয়ে বাকি চার ঘরে চারটি ডাবল কষে দিয়ে দিব একটি দুটি তিনটি 
চারটি তো হয়ে গেল বাটন প্লেটের জন্য পাঁচটি ডাবল কষে এখন এই যে দেখুন যেহেতু এটা গ্রানি তো এখন আমি এই যে এই ফাঁকাটাতে তিনটি ডাবল কষে করে নেব এই যে এই ফাঁকাটাতে প্রথম ফাঁকাটাতে একটি সরি তিনটি না চারটি একটি দুটি তিনটি চারটি প্রথম রাউন্ডে তিনটি করে ডাবল কষে করেছি এখন আমি চারটি করে ডাবল কষে করব এর পরে পরের ফাঁকাতে এই যে দেখুন এখন পরের ফাঁকাতে আবার চারটি ডাবল কষে করব এই যে একটি দুটি তিনটি চারটি এখানে তিনটি করে করলে কিন্তু গলার রাউন্ড শেপটা আস্তে আস্তে নৌকার মতো হয়ে যাবে অনেকেই বলে নৌকার মতো কেন হয় তো আপনারা অবশ্যই গরমিল করেন এই জন্য নৌকার মতো যে লাস্ট ফাঁকাতে কিন্তু আমি আবারও চারটি ডাবল কষে দিয়ে দিচ্ছি এরপরে আবার পাঁচটি ঘরে পাঁচটি ডাবল কষে দিব বাটন প্লেটের জন্য একটি নেক হচ্ছে অনেকে নৌকার মতো হয় অনেকে বেশি কুচি কুচি হয় এটা কিন্তু ওই যে ভিডিওটা যদি আপনারা ভালো করে দেখেন তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো হয় না কিন্তু অনেক সময় আপনারা শর্টকাটে ভিডিও দেখে আপনারা সমস্যায় পড়ে থাকেন যে এটা হলো না কেন এই যে হয়ে গেল এই যে দেখুন তো আমাদের সবুজ কালার দিয়ে আমরা চারটি করে ডাবল কষে দিয়ে এই যে দেখুন একটু কিন্তু কুচি কুচি হয় নাই বা কুচকানো হয় নাই বাঁকা তেরা হয় নাই কি সুন্দর সোজা হয়ে বসে আছে এরপরে আমরা আবার হলুদ কালার দিয়ে একটি রাউন্ড দিব এই যে দেখ যেহেতু আমি সুতা কাটিনি তো এখন আমি যেই সাইডে হলুদ কালার সুতাটা আছে ওই সাইডেই কাজটা শুরু করি যেহেতু এটা কোনো সমস্যা না আর আপনাদের যদি এই কাজটা সমস্যা মনে হয় তাহলে ইয়ে করবেন এই যে দেখুন সরাসরি আমি এই যে সুতাটা উপরে টান দিয়ে নিয়ে নেব তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে এরপরে তিনটি চেন দিয়ে চারটি ডাবল কষে দিয়ে দেব বাটন প্লেটের জন্য এই যে হয়ে গেল এখন দেখুন এখন কিন্তু একটা সম মানে একটু ট্রিকি একটা কাজ আছে এই পাশে আমরা প্রথম ফাঁকাতে চারটি ডাবল কষে দিয়েছি এই পাশের এই রাউন্ডের প্রথম ফাঁকাতে কোনো কাজই করা যাবে না তাহলে কিন্তু বাটন প্যাট বাঁকা হয়ে যাবে যে বাটন প্যাটটা বাঁকা হয়ে যাবে তো এখানে প্রথম ফাঁকাতে চারটি ডাবল কষে দিয়েছি এইখানে কিন্তু আবার এই রাউন্ডে প্রথম ফাঁকাতে কাজ করা যাবে না আমরা সরাসরি দ্বিতীয় ফাঁকা থেকে কাজ করব না হলে কিন্তু বাটন প্লেট এদিক দিয়ে তার তেরা হয়ে যাবে মানে বাঁকা হয়ে যাবে হুম তারপরে এই তিন নাম্বার রাউন্ডে তিন নাম্বার রাউন্ডে প্রথম ফাঁকাটা বাদ দিয়ে দিব হুম দ্বিতীয় ফাঁকা থেকে আবার চারটি করে ডাবল কষে দিব এই যে দেখুন একটি দুটি তিনটি চারটি পরের ফাঁকাতে আবার চারটি ডাবল কষে একটি দুটি তিনটি চারটি এভাবে প্রতি ফাঁকাতে চারটি করে ডাবল কষে দিয়ে আমি এই রাউন্ডটা কমপ্লিট করব তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি শেষের দিকে চলে এসেছি তো শেষের দিকে যে এই ফাঁকাটাতে চারটি ডাবল কষে দিব একটি দুটি তিনটি এবং এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে আমি তিনটি ডাবল কষে ভুলে দিয়ে দিয়েছি তো পরবর্তীতে আর কারেকশন করিনি এখানে চারটি ডাবল কষেই দিতে হবে এরপরে আমি বাটন প্লেটের জন্য পাঁচটি ডাবল কষে দিয়ে দেব ওই যে দেখুন চার এবং পাঁচ বাটন প্লেটের জন্য এই যে দেখুন এখানে যেহেতু আমরা সুতা কাটছি না তো এখানে এভাবে করে দিয়ে এই যে দেখুন এখন ইয়েলো কালার সুতার আমাদের আর দরকার নেই ইয়েলো কালার সুতাটা আমরা কেটে দিব তো এই যে দেখুন আমি একটু আপনাদেরকে এটার আউটলুকটা দেখিয়ে দিই এভাবে গ্র্যানি দিয়েও কিন্তু আপনারা সুন্দর একটি নেক তৈরি করতে পারেন এই যে এই যে দেখুন এই বাটন প্লেট কিন্তু একটার উপরে এইভাবে রাখলে কিন্তু বাঁকা লাগবে একটার উপরে আরেকটা থাকবে আরেক একটার উপরে যখন আরেকটা রাখবেন তখন কিন্তু নেক এমন সোজা হয়ে যাবে এই যে দেখুন দেখতেই পাচ্ছেন এই যে তো এটার আউটলুকটা এমন হয় তো এখন আমি দেখাবো গ্রিন কালারের সুতাটা কিভাবে আমাদের যেহেতু হলুদ কালারের সুতার আর কোনো কাজ করব না তো হলুদ কালার সুতাটা আমরা আগে কেটে দেবো একটি চেন দিয়ে 
আর সবুজ কালারের সুতাটা কিন্তু আমরা কাটিনি ওটা কিন্তু নিচে রয়ে গেছে আপনারা যদি কেটে দেন তাহলে কিন্তু আবার স্লিপ স্টিচের স্লিপ নটের মাধ্যমে জয়েন করবেন এই যে একটি চেন দিয়ে আমি হলুদ কালার সুতাটা আগে কেটে দিচ্ছি যেহেতু আমাদের হলুদ কালার সুতার আর কোনো কাজ নেই এরপরে এই যে দেখুন নিচের দিকে যে সবুজ কালার সুতা সেটা উপরে তুলবো উপরে তোলার জন্য আমি দুটি চেন দিয়ে দিব সরাসরি উপরে এভাবে না তুলতে পারেন অথবা দুটি চেন দিয়েও তুলতে পারেন তো আমি দুটি চেন দিয়ে তুললাম তা এতে আরও সুন্দর বেশি হয় এরপরে আমরা তিনটি চেন দিয়ে বাকি চারটি ডাবল কোষে দিয়ে বাটন পেটের পাঁচটি ডাবল কোষে পূর্ণ করব তিন চার এবং আরেকটি দেব পাঁচ হয়ে গেল পাঁচটি এখন দেখুন আমাদের ট্রিপল কোষের দুবার প্যাচ দেব আমরা ট্রিপল কোষে করব তো ট্রিপল কোষে করব যেহেতু এখন আমরা ডিজাইন করব তো আমরা এই যে দেখুন এই ফাঁকাতে ট্রিপল কোষে করব তো এই যে দেখুন আমি সুতা এই যে প্রথম ফাঁকাটাতে কোনো কাজ করার দরকার নেই আমরা সেকেন্ড ফাঁকা থেকে কাজ করব প্রথম ফাঁকা থেকে কাজ করলে বাটন প্লেট বাঁকা হয়ে যাবে তো আমি দুটি চেন দিয়ে দিলাম দুটি চেন দিয়ে পরের ফাঁকাতে যেহেতু এই ফাঁকাটা বাদ দিয়েছি এই ফাঁকার জন্য আমি দুটি চেন দিয়ে দিলাম এর পরের ফাঁকা থেকে আমি একটি ট্রিপল কোষে করলাম তারপরে আবারও দুবার প্যাচ দিয়ে আরেকটি ট্রিপল কোষে করব দুটি এরপর এখানে দুটি চেন দিব এক দুই এখানে আবার এই সেম ফাঁকাতে আরও দুটি ট্রিপল কোষে করে নেব একটি এবং আরেকটি হয়ে গেল আমাদের চারটি ত্রিপল কোষে দুটি ত্রিপল কোষে দুটি চেন দুটি ত্রিপল কোষে এবার চারটি চেন দিব এক দুই তিন চার চারটি চেন দিয়ে এই যে দেখুন এই ফাঁকাটি বাদ দিব এই যে এই ফাঁকাটি বাদ দিব তারপরের ফাঁকাতে আবার দুটি ত্রিপল কোষে দিব একটি এরপরে আমি আবারও আরেকটি ট্রিপল কোষে দিব দুটি এরপরে দুটি চেন দিব এবং সেম ফাঁকাতে আবারও দুটি ট্রিপল কোষে দিয়ে দেব এই যে একটি এবং দুটি এই যে দেখুন তাহলে ট্রিপল কোষের যে প্রতিটি একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে দিয়ে একটি করে ফুল হচ্ছে আবারও চারটি চেন দিব এই যে দেখুন এক দুই তিন চার এরপরে নিচের দিক থেকে একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে আবারও দুটি ত্রিপল কোষে দুটি চেন দুটি ট্রিপল কোষে দিয়ে দেব তো সেমভাবে আমি রাউন্ড কমপ্লিট করেছি এই যে দেখুন এরপরে এই যে শেষের দিকে বাটন প্লেটের জন্য পাঁচটি এখানে শেষের দিকে কিন্তু একদম শেষ ফাঁকায় মিল হয়ে গেছে শেষ ফাঁকায় হচ্ছে ফুলটি পড়েছে তো শেষ ফাঁকায় ফুল পড়াতে আমি দুটি চেন দেই নি আর এক্সট্রা এই যে নর্মালি পাঁচটি ডাবল কোষে দিয়ে দিচ্ছি তো এটা আসলে কাজ করতে করতে বোঝা যায় যে এখানে যেহেতু ফুল পড়ে গেছে একদম শেষ ফাঁকাতে সেই জন্য আর দুটি চেন এক্সট্রা দেওয়া যাবে না আর ওই শুরুতে আমরা ফুল একটি ফাঁকা বাদ দিয়েছি দেখে দুটি চেন দিয়েছিলাম তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটু ফাঁকা ফাঁকা রাউন্ড লাগছে এটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা ডিজাইনের সাথে সাথে আস্তে আস্তে সুন্দর একটি ডিজাইন চলে আসবে তো এখন আমি পরের রাউন্ড করব তো পরের রাউন্ডের জন্য এই যে সেম কালার আপনারা সুতার কালার এই এই কাজটাতে সুতার কালার যেটা নেবেন এক কালারের সুতা নেবেন তো আমি পাঁচটি এখানে তিনটি চেন দিয়ে বাকি চারটি ডাবল কোষে বাটন প্লেটের জন্য পাঁচটি ডাবল কোষে করে নিচ্ছি এই যে হয়ে গেল এখন দেখুন এই যে মাঝখানে দুটি চেনের ফাঁকা সেখানে আমি দুটি ডাবল কোষে দেব এখানে কিন্তু ডাবল কোষে ট্রিপল কোষে না এখানে ডাবল কোষে দুটি একটি দুটি এরপরে দুটি চেন দিব এখানে এই যে দেখুন এখানে আমি দুটি চেন দিব এক দুই এরপরে আবার এই ফাঁকাতে আমি দুটি ডাবল কোষে দিয়ে দিব একটি 
দুটি এরপরে দেখুন আবার দুটি চেন দিব এখানে এখানে দুটি চেন দিব এক দুই এরপর দেখুন এখানে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে দেব ওই যে চারটি চেনের যে ফাঁকা বড় ফাঁকাটা সেখানে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে আবার দুটি চেন দিব দুটি চেন দিয়ে এখানে যে ফুলের ফাঁকাতে দুটি ডাবল কষে দিব দুটি চেন দিব এরপরে এখানে দুটি ডাবল কষে দিয়ে দিব আবারও দুটি চেন দিব এক দুই এই বড় ফাঁকাটাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দেব আবার দুটি চেন দিব এরপরে এখানে দুটি ডাবল কষে দিব দুটি চেন দিব দুটি ডাবল কষে দেবো এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ডটা কমপ্লিট করব তো সেমভাবে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ড কমপ্লিট করে তিনটি চেন দিয়ে আবারও চারটি ডাবল কষে দিয়ে দিয়ে বাটন এই যে বাটন প্লেটের পাঁচটি ডাবল কষে করে এখন আমি পরের রাউন্ড করব পরের রাউন্ডের জন্য এই ফাঁকাতে আমি ডাবল কষে দেব তিনটি এখানে একটি ডাবল কষে বেড়ে যাবে এই ফাঁকাতে আমি তিনটি ডাবল কষে দেব এই যে দেখুন একটি দুটি এবং তিনটি এরপরে আমি আবার মাঝখানে দুটি চেন দিব দেখুন এক দুই তো এরপরে আবার সেম ফাঁকাতে তিনটি ডাবল কষে দিয়ে দিব একটি দুটি এবং তিনটি এরপরে আবারও আগের মতোই দুটি চেন দিব এরপরে এই যে সিঙ্গেল স্টেজ দিয়েছিলাম এই যে দেখুন এই সিঙ্গেল স্টেজের মাঝখান বরাবর কুশি কাটা এন করিয়ে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে দিব এই যে দেখুন এরপরে আবারও দুটি চেন দিব চেন দিয়ে এই ফাঁকাতে তিনটি ডাবল কষে দুটি চেন তিনটি ডাবল কষে সে আগের মতোই শুধু দুটি ডাবল কোষের জায়গায় তিনটি করে ডাবল কষে হবে যেহেতু এটা রাউন্ড শেপ একটু করে একটি করে ঘর না বাড়ালে কিন্তু এটি নৌকার মতো হয়ে যাবে এই জন্য আমি প্রতি রাউন্ডে একটি করে ডাবল কষে বাড়িয়ে দিচ্ছি বাকি সব ঠিক আছে তিনটি ডাবল কষে দুটি চেন তিনটি ডাবল কষে আবার দুটি চেন দিয়ে যে সিঙ্গেল স্টিচের ফাঁকাটা সেখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে আবার দুটি চেন দিয়ে পরের যে ফুলের ফাঁকাতে সেমভাবে তিনটি ডাবল কষে দুটি চেন তিনটে ডাবল কষে দিয়ে কাজটি করতে হবে তো এই রাউন্ড করার পরে এই যে দেখুন এই রাউন্ডটা এইভাবেই করতে হবে তো শেষের দিকে আমি আবারও বাটন প্লেটের জন্য পাঁচটি ডাবল কষে বসিয়ে দিব এবার আমি পরের রাউন্ডের জন্য যাব পরের রাউন্ডে আবারও তিনটি চেন দিব তিনটি চেন দিয়ে বাকি চারটি ডাবল কষে এখানে বসিয়ে দিব তো যে দেখুন একটি দুটি তিনটি এবং চারটি তো তিনটি চেন সহ পাঁচটি এখন দেখুন এই যে ফাঁকাটা এই যে এই ফাঁকাতে আমি চারটি ডাবল কষে দিব সেম আগের মতোই শুধু একটি ডাবল কষে বেড়ে যাবে আমি আগেই বলেছি একটি দুটি তারপরে তিনটি এরপরে চারটি চারটি ডাবল কষে দিব দুটি চেন দিব দুটি চেন দিব এক দুই এরপর আবার এই সেম ফাঁকাতে চারটি ডাবল কষে দিয়ে দেব একটি দুটি তিনটি চারটি চারটি ডাবল কষে দিয়ে দেব চারটি ডাবল কষে দুটি চেন তার চারটি ডাবল কষে এরপরে এই যে দেখুন সিঙ্গেল স্টিচের এই যে দেখুন এই সিঙ্গেল স্টিচের ফাঁকায় একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিব দুটি চেন দিয়ে আবারও দুটি চেন দিয়ে আবারও সেম আগের মতোই ফাঁকাতে চারটি ডাবল কষে দুটি চেন চারটি ডাবল কষে এভাবে আপনারা যদি আরও লম্বা রাউন্ড করতে চান পরের পরের রাউন্ড যদি করতে চান তাহলে পাঁচটি ডাবল কষে দুটি চেন পাঁচটি ডাবল কষে এভাবে বাড়িয়ে নেবেন আপনারা যদি চান আমি আর এরপরে এই রাউন্ড বাড়াবো না ডিজাইনের রাউন্ডে যাব তো চারটি ডাবল কষে দুটি চেন চারটি ডাবল কষে দুটি চেন দিয়ে এরপরে সিঙ্গেল স্টিচের উপরে সিঙ্গেল স্টিচ আবার দুটি চেন দিয়ে সেমভাবে আমি কাজটি করে যাব তো এই যে দেখুন আপনারা যদি রাউন্ড বাড়াতে চান সেম রাউন্ডটা তাহলে আবারও সেমভাবেই করবেন পাঁচটি ডাবল কষে পাঁচ দুটি চেন পাঁচটি ডাবল কষে দিয়ে এভাবে বাকি সবই ঠিক থাকবে শুধু ডাবল কোষের সংখ্যা একটি করে বাড়িয়ে দেবেন তো এখন আমি বাটন প্লেটের জন্য পাঁচটি ডাবল কোষে এখানে দিয়ে দিব বাটন প্লেটের ডাবল কোষেগুলো আমি দেখালাম না আর এই যে দেখুন এখন ডিজাইন করব তো ডিজাইনের জন্য আমরা এই যে দেখুন এই যে এই প্রথম শুরুর যে ডাবল কোষে ফুলের ফুলের শুরুর যে ডাবল কোষে সেখানে একটি ডাবল কোষে দিব এরপর দেখুন পিকটের জন্য তিনটি চেন দিব এক দুই তিন এরপর এই ডাবল কোষের ফাঁকাতে ওই যে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে দেব হয়ে গেল পিকট আবারও পরের চেনে একটি ডাবল কোষে দিব 
এরপরে আবার পিকটের জন্য তিনটি চেন দিব এক দুই তিন এরপরে ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দেব আবারও দেখুন পরের চেনে একটি ডাবল কষে দিব তিনটি চেন দিব পিকটের জন্য একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দেব ফাঁকাতেই এই যে দেখুন আবারও একটি ডাবল কষে দিব তিনটি চেন দিব এরপরে এই ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দেব এই মাঝখানে একটি ডাবল কষে দিব মাঝখানে জাস্ট একটি ডাবল কষেই হবে তো মাঝখানে ফাঁকা বেশি মনে করে দুটি ডাবল কষে দিলে কিন্তু কুচি কুচি লাগে একটি ডাবল কষে হবে একটি ডাবল কষে একটি পিকট এই যে তিনটি চেন দিয়ে ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও দেখুন এই যে পরের চারটি এই যে একটি ডাবল কষে দিয়ে তিনটি চেন দিয়ে একটি পিকট পরের চার ঘরে চারটি পিক ডাবল কষে চারটি পিকট করে নেব এই যে তো এই যে দেখুন পিকট করা অনেকভাবেই অনেকে দেখায় তবে আমার কাছে এটা সবচেয়ে সহজ লাগে কারণ অনেকে মাঝখানে দুটি লুপ নিয়ে সিঙ্গেল স্টিচ নেয় দুটি লুপ নিতেও ঝামেলায় যেন আমি ফাঁকার মধ্যেই সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দিই এভাবেও কিন্তু পিকটটা সুন্দর হয় তো এই যে দেখুন এই যে মাঝখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দিলাম এখন পিকটের সংখ্যা দেখি কয়টি পিকট হয়েছে তো যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় একটি ফুলে নয়টি পিকট হয়েছে নয়টি পিকট করার পরে এখানে আর কোনো কিছু দিব না চেন টেন কিছু দেবো না জাস্ট সিঙ্গেল স্টিচের মধ্যে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দেবো ওই যে দেখুন তাহলে কিন্তু আমাদের এই রাউন্ডের ফুল শেষ এরপরে আবার আর কোনো চেন টেন দেব না এটা যেহেতু লাস্ট রাউন্ড আবারও ডাবল ক্রোশের মধ্যে ডাবল ক্রোশে দিয়ে তিনটে চেন দিয়ে পিকট করব সেমভাবে আগের মতোই এরপরে আবারও পরে ডাবল ক্রোশে দিয়ে পিকট করে নিব মাঝখানে একটি পিকট করব বাকিগুলোতে পিকট করব প্রতিটা এখানে এই যে দেখুন আমি মাঝখানের ফাঁকাটা একটু দেখে দিচ্ছি অনেকে দুটি দিয়ে দিবে ভুলে দুটি না কিন্তু একটি মাঝখানে একটি ডাবল কষে একটি পিকট হবে বাকিগুলো এই যে দেখুন ডাবল কষে তিনটে চেন একটি পিকট এভাবে করে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয়টি পিকট হবে নয়টি ডাবল কষে নয়টি পিকট এরপরে সিঙ্গেল স্টিচের মধ্যে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দেব তো এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নেব বুঝতেই পারছেন আমি কিভাবে রাউন্ডগুলো কমপ্লিট করছি এভাবে পরের পরের ইয়াতে সরাসরি একটি ডাবল কষে একটি পিকট এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নেব তো এভাবে করে সম্পূর্ণ রাউন্ড কমপ্লিট করার পরে যে বাটন প্লেটের পাঁচটি ডাবল কোষের শেষে দিয়ে দেওয়ার পরে যে দেখুন এটার আউটলুকটা এমন হয়েছে কোনো ঝামেলা ছাড়াই কত সুন্দর মিল হয়ে গেছে তো আপনাদের যদি আমার চ্যানেলের ভিডিও ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার পাশে থাকবেন আর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন এই যে দেখুন আর কুশি কাটার কাজ শিখুন খুবই সহজভাবে আমার গ্রুপের নাম সেটাতে জয়েন হয়ে থাকতে পারেন আপনারা যদি এই কাজটি করেন তাহলে ছবি দেখাতে পারবেন তো ওই যে দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর আর এটা ভাজ দেওয়ার পরে এই যে দেখুন আমি যখন এই যে বাটন প্লেট একটার উপরে আরেকটা বসাতে হবে একটার উপরে আরেকটা বসিয়ে এই যে দেখুন এইভাবে যদি ভাজ দেন তাহলে দেখুন কোনো ঝামেলা ছাড়া সুন্দরভাবে মিলে গেছে তো আশা করি আমার ভিডিও ভালো লেগেছে আজকের মতো এখানেই বিদায় থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ